The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 16, verse 16 says, How much better to get wisdom than gold, and to get understanding is to be chosen rather than silver. Proverbs 4, 5 to 11. Get wisdom, get understanding. Do not forget nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her and she will preserve you. Love her and she will keep you. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. And in all your getting, get understanding. Exalt her, and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. She will place on your head an ornament of grace, a crown of glory she will deliver to you. Hear, my son, and receive my sayings, and the years of your life will be many. I have taught you in the way of wisdom. I have led you in right paths. 1 Corinthians 2, 6-8 However we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing. But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory, which none of the rulers of this age knew. For had they, un for had they known, they would not have crucified the Lord of glory. Proverbs 7, 1-5 my son, keep my words, and, me and treasure my commands within you. Keep my commands and live, and my law as the apple of your eye. Bind them on your fingers, write them on the tablet of your heart. Say to wisdom, you are my sister, and call understanding your nearest kin, that they may keep you from the immoral woman, from the seductress who flatters with her words. 1 Peter 1, four. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Verse 5. Who are kept by the power of God through faith, unto salvation, ready to be revealed in the last time. Ephesians 6 to 10, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand, therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Before we start our Bible study today, 
we need to examine our conscience if we still have some sins because this will only become barrier to our study babagi ni sa antong pagtuon sa pulong sa Dios busa gimanduan kita sa pulong sa Dios diha sa 1st John 1:9 if we confess our sins God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhanta ka na, ikaw ang damnausap. Ispagpadayon sa imong spiritual momentum. Ugalang ka ni mo higalang na wala pa'y kaluwasan, wala pa'y Kristo di si mong kinabuhi. Giaw hanggang gidapit ka. Ispagamit niya ng imong kabubuton, ispaghimos labing menungdanong desisyon nga mahimo ni mong stibok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16.31, nagamando. O gini nagadapit. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Musa sa hilo magandam tas tungko galingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan sa iyong pagdala ka namon in napita sa makausap pa. Aroon kami makapadayon sa iyong pagtuon sa iyong balang pulong. Salamat o Diyos ngayon mo pa kami ang ipabuhi ang tunay gayuna. Nagaginhawa pa kami, huwag askil pa mong panglawas, huwag na pa eh. Kalantip sa iyong pangisip, kinintanan gumikan lamang sa iyong gugma, kaluoy kortisya o sa grasya. Salamat Diyos nining tanan bisan pa ni among Bible study. Pinagi sa YouTube ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Uban ni kami karon. Pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo sa kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Isokristo among bugtong manluluwas. Amen. Maingad law sa tanan nato nga mga suki o atong mga higala atong mga subscribers atong mga isuon diyan ni Kristo welcome na usab niining atong uh, daily bible study o magpaday by the way niya pakita mga dupot niining atong uluhan nga uh, latin kini mga pinulungan Uh, nagaingon kini Vincit Omnia Veritas sa in English Truth Conquers All Pinisaya ang kamatuuran magabuntog sa tanan Okay? Tao-tao na kitang nagadupot ni ini Now, kini atong gitunan adlaw-adlaw pulong sa Diyos o kini nga pulong sa Dios nagahulagway kinis kalamdag kahayag kay iya man kinis sa Dios right so unsa man ang gikan sa Dios unsa may iya ha hingpit kini og anaa ang uh, kahayag because uh, God is light first John 1:5 nagaingon kana diha so Uh, mao kini ang minsahi nga tung nadungogikan sa Dios nga nagadeklara God is light in him there is no darkness at all okay so there is no darkness in God at all ug diha sa bersikulo 6 gani nagaingon if we claim to have fellowship with him yet walk in the darkness We lie and do not live by the truth. Ang kahayag din he, by the way, nagahulagway both sa kinaiya o sa mga personalidad sa balaang Trinidad. O uh, uh, mao ka na, well, of course, I hope nga nasago on we have learned it by heart already instilled na gyud sa imong kalag ang 
napulo ka nag-unang mga kinaiyan sa Diyos. Sovereignty, justice, righteousness, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability o veracity. Mo kiniang napulo ka nag-unang mga uh, attributes kini sa Diyos. Now, on sa may opposite sa light, di ba darkness? So, ang usa ka magtutuo nga why pulong sa Diyos diha siyang kalag is still walking in the dark. Although he is going to heaven after he dies, kaya magtutuo man siya. Okay? Now, ania ang punto nga kung dadon diha ni mo. Nga ang doktrina uh, kahayag. Okay? Malagi ito, kung giging on mo, 1 John 1.5, God is light. Now, the light mentioned diha, mao ito akong balikon, nagahisgot kini both the essence and personalities of the Godhead. O at tutunggi at at di padugay. Now, of course, diha sa Genesis 1.3, Ecclesiastes 11.7, O Jeremias 31-35, naghisgot kining mao mga bersikulo nga light is necessary for man's existence of this earth. E kung huwag kahayag, dili yun mabuhay ang tao. Now, light is used for the divine guidance of Israel, ang mga hudiyo, by night. Inundong ka? Na nasa Exodus 14.20 The Lord Jesus Christ is the manifest person of the Godhead. Siya ra ang makita nga sakop sa balaang Trinidad. Huwag nakakita sa Diyos Gamahan o sa Diyos Espiritu Santo. Only the Lord Jesus Christ is the manifest person of the Godhead. Is light. Siya ang kahayag. John 8.12 1 Timothy 6.16 Then Jesus spoke out again, I am the light of the world. The one who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Na. Ang kahayag is used to portray sa pulong sa Diyos din sa itong halag. Pinagi, Uh, through the function of uh, the uh, grace apparatus for perception or gap. Na diha sa Salmo 119, versikulo 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diha usab sa Salmo 119, 130, Your instructions are a doorway through which light shines. Now, kining uh, function of gap, uh, ato naman ang gisgutan kanina ito, pan just a review, ang gap, grace, apparatus for perception, uh, mo kini ang kalihukan na nato sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kay these are the uh, uh, things necessary sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Of course, what includes the grace of practice for perception? This includes the pastor-teacher. Pastor Magdolondo, nag-unagyo din eh. Ikaduha ang Biblia. Both Old Testament and New Testament. Yung katulong, on sa man. Classroom, na ay uh, lawak uh, uh, tunanan. Classroom, a place to assemble for believers sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Mao na ang uh, kum, uh, appeal na nasa gap. Grace apparatus for perception. And then, of course, the edification complex of the soul. Hinodom ka pa ba? ECS, kining edification complex of the soul is constructed from the light of Bible doctrine. 
No, no, es el Salmo 43, 3, Salmo 119, 130, Efeso 5, 8, 1 Juan 2, 8, Oxa Roma 13, 12. No, ang mayong balita sa kaluasan, the gospel, gitawag kini o kahayag na kana sa 2 Corinto 4, 3, 4. O segundo Timotio 1, 10. So, ang kaluasan nagadala o magadala sa magtutuo gikan sa kanang hindi lang kayo nagadala, nagabalihin sa magtutuo gikas kangit-ngit ngadto sa kahayag just as the earth was brought out of darkness into light. So, mauna nga uh, kining atong ministry Vic Balbido Evangelistic Ministry Gracia kini Uga uh, ang uh, trust gyud nato ni ining mga ministry is to shine God's light to positive listeners kadtong nagpangita gyud ka maturan Lucas 1:79 1 Pedro 2:9 O, la, uh, labot pa, ang kahayag is used to portray doctrine causing the believer to enter super grace. Kaya mo man yung atong tumong super grace or spiritual maturity. So, ang kumbalikon nga ang kahayag gigamit kini sa pag uh, uh, hulagway sa pulong sa Diyos nga mao'y makapatsod sa magtutuo ngadto sa uh, dapit nga gitawag o super grace or spiritual maturity 2 Corinthians 4, 6 So, mao na nga gikinahanglan nga kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos kay kini man ang kahayag kay kunwa kita'y Pulong sa Diyos diha sa atong kalag din. Nagalakaw kita sa kangit-ngit. Gusto? And we cannot afford to be walking in darkness. Yun yung atong kalibutan nga gipuyan. Of course, uh, iahaman yeah, sa Diyos. So, Panggitugutan lang si Satanas nga. Mudumala ni ini. Tungod lang isa. Uh, nagapadayon nga langit nung away itawag o angelic conflict, the spiritual warfare. So, pulong sa Diyos. Lainganin yung pulong sa Diyos, divine viewpoint. Okay? Kung sa maning divine, iya yeah, sa Diyos. Viewpoint, iya ang una-una. So, ang pulong sa Diyos, mag-ugmad sa atong uh, pagmahal sa Diyos, pag- uh, kanang uh, simba sa Diyos, pagsalig sa Diyos. And it further produces a divine viewpoint compassion at tumanigisgutan ka kahapon. Now, mawte akong ihoni mo nga, these are all spiritual emotions and they are the heart and soul sa divine viewpoint lifestyle. O kini sila mawte uh, resulta kini sa atong paggamit uh, na sa pulong sa Diyos ngadto sa kasinatian sa atong kinabuhi. And furthermore, ang atong paggamit sa pulong sa Diyos ngadto sa kasinatian nag-produce uh, ngayon po kini. O gantong atong gihisgutan ng tulo ka uh, spiritual skills numdong ka pa ba? Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. So, makaugmat ang pulong sa Diyos. Samtang kita nang panayon sa pagtubo uh, ni ini nga do sa atong tumung nga mao ang spirituhan ng paghamtong. O kini, mag uh, tabang o sabi ka nato, nga makagamit kita sa 10 problem-solving devices 
ngayon din sa Dios kisangkap sa Dios kanato uh, kay kita nang pamunos man sa pulong sa I amin mean, sa plano sa Dios sa atong kinabuhi ug ang plano sa Dios is the best and the highest and uh, in fact it is a problem identifier problem anticipator problem preventor og problem solver so mo kana nga kini gawas pa niya na maka uh, uh, tabang ka na to sa pagkamot niya ng dapit nga diin maukupado na niya kita kang ginoong Iso Kristo ang iyang persona o iyong kinaiya ukupado na ta kaniya so we have to be persistent consistent and uh, persevering sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya kini, it can develop the category one love, love for God the Father. So, our love for God the Father is being developed uh, because of our love for the Word of God. It motivates us to be pleasing to God. Uh, makapahimuot kita sa Diyos. It motivates obedience to God makaugman sa atong pagtuman sa iyang mando sa atong kinabuhi. Obedience to God's word o kinibaresulta in the worship of God ang atong pagsimba sa Diyos. And by the way, so may bot pa sa worship of God. Pagsimba sa Diyos. Well, the worship of God is the exaltation of the person the character of God and the plan of God. Appeal na niini, of course, thanksgiving sa atong pagpasalamat na naadiyan sa frontal lobe sa atong uh, uh, kalag. So, ibaw ka kung sa pay ubang mga positibo ng mga resulta. There are more positive results na akanay doctrinal orientation, doctrinal objectivity bahin sa mga tao sa mga butang doctrinal confidence mong pagsaling sa Diyos uh, doctrinal nga uh, kaligun o kaisog nga do sa imong isig ka tao courage toward men o ang goal orientation kita ma-oriented ta uh, sa mga Uh, tumong o tinguhan na ito sa kinabuhi. Base ang iyang pulong. Pulong sa Diyos. So, uh, niya nang bahina, kining maong magtutuo has finally figured out what he is trying to do in life. You see? O diman ini, na ang pulong sa, sa Diyos maoy maghatag niya ng uh, tukma giyod nga orientation niya nang maong magtutuo to know what he is trying to do in life. Kay makakita naman siya, maka-develop naman siya sa uh, personal sense of destiny niya. Ingon nga magtutuo. So, he is grace-oriented. The other name for grace-orientation, di ba, ang humility. Imong pagka mapausanon. Plus, na anak kaya gitawag o inner beauty. That's the development of true masculinity of the man and true femininity of the woman. You see? So, mauna ka na ang ingnon ta pag tukod na yun ni mo. Pag uh, tukod sa pagkalig o pag tukod niya ng divine viewpoint lifestyle o mo ka na ang tumong sa Diyos alang sa matag magtuto. This is God's goal for every believer. So, kanang mo ang magtuto, uh, na na siya, of course, anaman siya, uh, gitanaw nga tumong sa iyang kinabuhi. Two objectives or goal ang iyang pagtukod na sa divine viewpoint, mental attitude, lifestyle, o, of course, as a byproduct of that, man, production of divine good. Maka, 
buhat na siya sa Diyos noon nga <coughs> mayong binuhatan. Nga ka na gi tandi mana o gi uh, hulangway ka na korinto nga uh, ka ng divine God nga pilak, bulawan, umahalon nga mga uh, bato. You see? Dili na na ka na masunog. It's non-combustible. Kung maura ka na matang sa mga bayong binuhatan nga pagagantihan. Now listen, when that believer nakaabot na niya ng maong ang ang, when he reaches this stage, kini siya ang maong magtutuo, is now in a position nga siya magamit na in the hands of God. You see? O ang ikaduha nga stage of that, of course, mao ang divine viewpoint historical impact that the believer has to the rest of the human race, both directly and indirectly. Now, nainom doon po baka sa kinabuhi ni Joseph, like the life of Joseph. Did you remember Joseph was the, uh, siya ang tumong sa Uh, pagka uh, ka ng on sa way jealousy sa binisaya uh, ilang pagka uh, ka ng kasina okay eh, ilang kasina ang itong ang mga isuon ni Joseph he was the object I mean Joseph was the object of jealousy among his brothers nga naman tungon kayo 